Hola, soy Sertinator y hoy les traigo un unboxing del dispositivo del receptor de audio portable eh, AUK Portable Bluetooth 3.0 Audio Receiver. Un dispositivo a un precio bastante razonable y que permite conectar eh, o volver inalámbrico, mejor dicho, cualquier dispositivo eh, receptor de audio. Eh, ahora un poco más adelante explicaré más en qué consiste esto. Vamos a proceder a un visual de la caja, pues tenemos que es de la marca Auke, el modelo como ya he comentado, portable Bluetooth 3.0 Audio Receiver, eh, un dibujo de cómo es el dispositivo, Bluetooth Receiver, Auke.com, la página web para más información, nuevamente, portable Bluetooth 3.0, por este lado nada, por aquí otra vez portable Bluetooth 3.0 y la parte de atrás. Antes de enseñaros un poco más voy a, a proceder a, a abrir el film. Esperemos que no sea tan complejo como en algunas ocasiones me he topado. Esta vez parece que no es muy difícil. Y bueno, esto no es más que, que, la, que la etiqueta que marca el producto. Bueno, y aquí tenemos eh, una breve descripción de del, algunas características del producto y su posible uso. Eh, bueno, fabricado en China, en eh, la página web, y bueno, vamos a ver aquí un poquito más detalladamente lo que antes comenté. En principio tú puedes coger y conectar el dispositivo a un, una estación de, de sonido, o unos altavoces eh, autoamplificados, un, la radio de tu coche si tiene una entrada jack 3.5 milímetros, que es la clásica, o bueno, home stereo receivers, o viene siendo un cine en casa. Eh, y bueno, ¿y cómo reciben esto el audio? Pues dado que el dispositivo es Bluetooth y se conecta mediante la toma de audio jack 3.5 milímetros, pues mediante Bluetooth podemos conectar nuestro smartphone, tablet o, o laptop, o cualquier dispositivo capaz de transmitir audio mediante Bluetooth. Eh, obviamente que tenga Bluetooth 3.0 el dispositivo, pues ya tendríamos establecida la conexión y poder escuchar música en cualquier lugar. Tenemos de que su rango operativo es de alrededor de 10 metros, eh, tiene un, un alto rendimiento gracias al Bluetooth 3.0 con ADP, eh, A2DP, eh, una conexión simple, plug and play y la batería dura de 5 a 6 horas, batería recargable. Y bueno, eso es todo. Vamos a proceder a la apertura. He intentado quitar, pero ya veo que no, que parece que está pegado. Será... No, sí, esto tiene que despegarse exactamente. Lo estaba cogiendo mal. Bueno, aquí tenemos la cajita. Por una parte tenemos el dispositivo que se me acaba de caer. Vamos a dejarlo como suele ser habitual para lo, lo último. Lo más interesante llega al final. Y los distintos cables que incluye pues mira tenemos un audio común un cable de audio común jack 3.5 milímetros eh, este iría a la toma de a la toma de, de salida de algunos altavoces tuyos realmente sería la toma de entrada de algunos altavoces tuyos y este al dispositivo entonces esos altavoces se convertirían en inalámbricos ¿Por qué no digo teléfono porque obviamente tú el teléfono lo vas a conectar al, al aparatito bueno Después tenemos, seguramente será el cable de carga, es bastante lógico. Como aquí podemos apreciar, un micro USB a USB, un detalle bastante útil que lo hayan incluido, pues muchas veces eh, cuando se tratan de dispositivos de bajo coste lo, lo obvian. Y lo mismo que el cable, pero en un tamaño más reducido. ¿Para qué? Pues bueno, es bastante claro. Tú conectas el dispositivo, como ahora voy a enseñaros, pero bueno, pa, vamos a enseñarlo antes. Aquí tenemos, es más pequeño de lo que me esperaba, sinceramente. Está construido, parece 
una especie de, plasti de plástico gomoso. Tiene un botón de play y pause para subir y bajar volumen, presumiblemente. Y aquí para conectar el, el audio, como estaba comentando. Entonces lo conectas aquí. Y este otro extremo lo conectas a otro dispositivo, a la, entra a la entrada de audio de una mini, mini cadena o incluso sería compatible muy posiblemente con la entrada de audio de un ordenador y ya automáticamente podría recibir audio de forma inalámbrica y, y convertirías esos altavoces que necesitabas cable en unos altavoces en los que ya no necesitas cable. La batería, como ya he mencionado y aquí venía por detrás, dura de 5 a 6 horas, o sea, está para el tamaño que tiene está bastante bien además si lo vais a utilizar de forma fija yo la verdad recomendaría eh, tener, eh, tenerlo siempre conectado es decir vosotros conectáis esto aquí el otro extremo a un, al usb de vuestra microcadena de vuestro ordenador o simplemente con un cargador muy normalito ya sería capaz de alimentarlo de forma continua y ya haber convertido vuestra microcadena que no tiene un, una toma Bluetooth en una microcadena que sí tiene una entrada, una posibilidad de conexión Bluetooth. Y bueno, no hay más que decir sobre el dispositivo. Eh, voy a enseñaros brevemente el manual. Pues vemos que viene en múltiples idiomas. Espero que también en español. No, viene en inglés, alemán. Y un idioma que no sé de dónde es de oriente si no me equivoco y bueno creo que esto ha sido todo espero que os haya gustado este breve unboxing del dispositivo recibi recibidor de audio bluetooth 3.0 aukey okay. eh, un dispositivo bastante económico y con unas características a en papel al menos, bastante, bastante curiosas. Un saludo.